ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ബാനൂസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണ് നമ്മുടെ ഒരു രൂപ അരി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അരി തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു രൂപ അരിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണയായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കുറവ് നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം ഒന്നുമില്ല ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണ് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കറിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കാട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നെയ്യാണ് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഏലക്ക തക്കോലം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് പുറമെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരിത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്തിരി മുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരിത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ നെഗ്ഗി റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ കുരുമുളകിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തിരി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഇത് അറ്റായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഇത് അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോമ്പാണല്ലോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പുലാവ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി ഞാനിത് അത്താഴത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുള്ളൂ ഒരു ഇത്തിരി ചെറിയ ജീരകം ഇത്ര മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് റേഷനരി ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിസില് രണ്ട് വിസില് കുക്കർ രണ്ട് വിസില് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഇനി അല്ല സാധാരണ നമ്മളെ കുറുവരിയൊക്കെ പോലത്തെ അരിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വിസില് അത്രയാണ് വേണ്ടത് റേഷനറി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും രണ്ട് വിസില് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ വെന്തൊടഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് റേഷനരി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അത് ആ ഒരു അരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു സൈഡ് ഡിഷിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതിന് സത്യത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ചിക്കനോ അതല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന് എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു അച്ചാറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കുംബറും തക്കാളിയും ഒരു സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡും കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസില് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് വിസിലായതിനു ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുലാവ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് അപ്പൊ മൂന്നര മണിയായി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുലാവ് നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഫ്രം ബാനൂസ് വേൾഡ്